Hi friends, welcome to Ruba Garden. In this video, we will see an important video. We will see the time of 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 the subscribe of the time 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 வரக்கூடிய ஆடி மாதத்துக்கு நம்ம விதைகள்லாம் சேகரிச்சிருப்போம் அத வந்துட்டு நடவு பண்ணவும் ஆரம்பிச்சிருப்போம் சோ சில இடங்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல செடிகள் வந்து வளர்ந்து வந்துட்டு இருக்கும் அந்த ரெண்டு இலை வருதுலயா அதுல இருந்தே நம்ம வந்து பைரூக்கிகள் வந்து கொடுக்க ஆரம்பிச்சறலாம் ரொம்ப அதிகமாவும் கொடுக்க கூடாது வீக்லி ஒரு தடவை இல்ல 10 நாளுக்கு ஒரு தடவை தான் கொடுக்கணும் அது எப்படி கொடுக்கிறது அப்படினு சொல்லி தான் டீடைலா இந்த வீடியோ பதிவுல நம்ம பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு நிறைய பைரூக்கிகள் வந்து பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் பைரூக்கிகள்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நல்ல செழிப்பா வளரிறதுக்காக நம்ம கொடுக்க கூடிய லிக்விட் ஃபெர்டிலைசர் பத்தி தான் நம்ம வந்து பார்க்க போறோம் லிக்விட் ஃபெர்டிலைசர்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா மீனா மிளம் தேமூர் கரசல் அதுக்கு அப்புறம் பஞ்சகாவியா அப்புறம் வந்துட்டு அமிர்த கரசல் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்டது இருக்கு சோ நம்ம பேசிக்கா வீட்ல இருக்க கூடிய அரிசி கழுவுன தண்ணி காய்கறி கழுவுன தண்ணி எல்லாம் இருக்கலையா அதுல இருந்தே வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் சோ நிறைய பேருக்கு வந்து டவுட் இருக்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த அரிசி கழுவுன தண்ணி காய்கறி கழுவுன தண்ணி எல்லாம் வந்து ডেইলি வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாமா அப்படினு சொல்லிட்டு சோ கண்டிப்பா வந்து இது ডেইলি யூஸ் பண்ணலாம் நாம எப்படி காபி டீ வந்து ரெகுலரா வந்து எடுத்துக்கறோமோ அதே மாதிரி தான் செடிகளுக்கு வந்து இந்த அரிசி கழுவுன தண்ணியும் காய்கறி கழுவுன தண்ணியும் இத நம்ம ரெகுலரா குடுக்கறதனால எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்ல Suppose நம்ம வந்துட்டு ஒரு 2 days 3 days குடுக்கலனா கூட ஒரு பிரச்சனையும் இல்ல ரெகுலரா குடுக்கறதனாலயும் ஒரு பிரச்சனையும் இல்ல சோ நம்ம கண்டினியூஸா இத குடுத்துட்டு இருக்கும்போது அந்த நுண்ணுயிர்கள் எல்லாம் இயர்க்கையாவே பெருகி நம்மளோட செடி வந்துட்டு நல்ல செழிப்பா இருக்கும் சோ அதுக்காக இது வந்து குடுக்கிறது தான் அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா மீனா மிளம் மீனா மிளம் எது மாதிரி பயன்படுத்தணும் அப்படினு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா வீக்லி 1 ஓ இல்ல 2 வீக்ஸ் 1 ஓ நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது யூஸ் பண்றதனால நமக்கு வந்துட்டு பூச்சி வந்து கண்ட்ரோல் ஆகும் செடிகளுக்கு வர கூடிய பூச்சி வந்து கண்ட்ரோல் ஆகும் பைரூக்கியாவும் இது வந்து செயல்படுது அது மட்டும் இல்லாம இலைகல்ல வர கூடிய இலை சுருட்டு நோய் எல்லாமும் கண்ட்ரோல் பண்ணும் சோ இத வந்துட்டு 2 வீக்ஸ் 1 நம்ம வந்துட்டு யூஸ் பண்ணாலே போதும் நம்ம எப்படி வந்து மீல்ல வந்து வீக்லி 1 வந்து நான் வெஜ் எடுத்துக்கறோமோ அதே மாதிரி செடிகளுக்கு வந்துட்டு ஒரு 2 வீக்ஸ் so lana vandu weekly once kuda indha spray pannalam idu vandu regular ah daily vandu spray pannano nu avasiyam kedaiyadu weekly once nama vandu spray panna podum அடுத்தது வந்துட்டு பஞ்சகாவியம் அப்புறம் அமிர்த கரசல் இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வீக்லி ஒரு தடவை ஸ்ப்ரே பண்ணாலே போதும் இல்லனா செடிகளுக்கு வந்துட்டு தண்ணியில கலந்து கொடுக்கலாம் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெஸ்ட் பைரூக்கியா இருக்கும் நம்ம வந்துட்டு டைம் டேபிள் மாதிரி போட்டு வச்சுக்கலாம் இந்த வாரம் வந்துட்டு நீங்க மீனா மிளம் ஸ்ப்ரே பண்ணீங்கனா அடுத்த வாரம் வந்து பஞ்சகாவியம் வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணலாம் அப்படி இல்ல அப்படினீங்கனா உங்களுக்கு எது வந்துட்டு சட்டிஸ்ஃபைடா இருக்கோ மீனா மிளம் வந்துட்டு சட்டிஸ்ஃபைடா இருந்தா அதே வந்து ரெகுலர் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்ல எனக்கு பஞ்சகாவியம் ஓகே அப்படினு தோணுச்சுனா நீங்க அத வந்து ரெகுலர் பண்ணிக்கலாம் சோ இது மாதிரி உங்களுக்கு எது சட்டிஸ்ஃபைடா இருக்கோ அத வந்து கண்டினியூ பண்ணிக்கோங்க உங்களுடைய செடிகளுக்கு எது ஏத்ததா இருக்கு அப்படினு சொல்லிட்டு நீங்க டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தாலே உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிடும் சோ அதே மாதிரி குடுக்கும்போது ஓவர் டோசேஜ் கொடுக்காம கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொடுத்து பழகனீங்கனா செடி வந்துட்டு ரொம்ப ஹெல்தியா இருக்கும் அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா தேமூர் கரசல் தேமூர் கரசல் எந்த டைம் பீரியட்ல வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணனும் அப்படினு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா செடிகல்ல வந்து பூ வைக்கிற நேரத்துல வந்து நம்ம இத ஸ்ப்ரே பண்ணி விடணும் இத ஸ்ப்ரே பண்றதனால நம்மளோட செடிகல்ல இருக்க கூடிய பூக்கள் வந்து உதிராம இருக்கும் நிறைய காய்கள் கொடுக்கும் சோ அதுக்காக யூஸ் பண்றது தான் இது सपोज உங்களால தேமூர் கரசல் வந்து ரெடி பண்ண முடியலனா நம்ம வீட்ல இருக்க கூடிய பழைய மோர் இருக்கலயா ஒரு வாரம் நல்லா புளிச்சு போன மோரை வந்துட்டு நல்லா டைல்யூட் பண்ணி தண்ணில mix பண்ணிட்டு அத வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணி விடலாம் இத வந்துட்டு நீங்க ஒரு 3 டேஸ் ஒன்ஸ் நீங்க வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டே இருக்கும்போது நமக்கு நிறைய பூக்கள் இருக்கும் அதே மாதிரி நிறைய காய்கள் வைக்கும் அதுக்காக பயன்படுத்துறது தான் வந்து தேமூர் கரசல் நம்ம வந்து எப்பயுமே வந்து அதை யூஸ் பண்ண தேவ கடையாத அதே மாதிரி அத மண்ணுல வந்து தண்ணில கலந்த செடிகளுக்கு கொடுக்கிறதனாலயே ஒரு யூஸும் கடையாது ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டாதான் அது வந்து யூசஸ் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கனா வேப்பன கரசல் இது வந்துட்டு பைரூக்கிகள் கடையாது ஆனா இது வந்து ஒரு சிறந்த மருந்து நம்ம எப்படி வந்து உடம்பு சரியில்லனா மருந்து எடுத்துக்கறோமோ அதே மாதிரி நம்ம செடிகளுக்கு கொடுக்க கூடிய மருந்து இது வேப்பன வந்துட்டு நம்ம எப்படி வந்து மெடிசன் எடுத்துக்கறோமோ அதே மாதிரி தான் வந்து
டிஷ் வாஷரோ இதை மாதிரிலாம் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணாதீங்க அதுலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கெமிக்கல்ஸ் இருக்குது ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம இயற்கையாக கிடைக்கக்கூடிய சோப் நட்டோ இல்லைனா வந்து காதி சோப்போ வந்து பயன்படுத்திக்கிறது ரொம்பவே நல்லது வேப்பெண்ணெய் கரைசல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பூச்சி வெரைட்டியாகவும் அதுக்கப்புறம் நோய் வராமல் இருக்கிறதுக்காக பயன்படுத்துறது தான் இது ஸோ நம்ம எந்த ஒரு பயிரூக்கிகள் வந்து பயன்படுத்துறதா இருந்தாலும் அன்றைக்கி வந்து நீங்கள் செடிகளுக்கு வந்து தண்ணி ஊற்ற தேவையில்லை ஒரு ஈவினிங் டைம் போல் நம்ம வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டாலோ இல்லை தண்ணியில் கலந்து கொடுத்தாலோ நம்மளுக்கு வந்துட்டு சீக்கிரமாக அந்த செடி எனர்ஜி எல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் எந்த ஒரு பயிருக்கிகள் கொடுத்தாலும் நம்ம வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி டேஸோ இல்லை டென் டேஸோ கேப் விட்டு கொடுக்கறது ரொம்பவே நல்லது எதனால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரெகுலராக வந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும்போது நம்மளுடைய செடிகளுக்கு இருக்கக்கூடிய அப்சார்ப்ஷன் வந்து கம்மியாகிடும் மந்தமாகிடும் ஸோ நம்மளுக்கு ஓவரான சத்துக்கள் கொடுத்து கொடுத்து அந்த செடி வந்து அதை அப்சர்வ் பண்ணிக்காமல் வேஸ்ட்டாக தான் போயிட்டுருக்கோம் நல்லா காய விட்டு ஒரு டென் டேஸோ இல்லைனா வந்துட்டு வீக்லி ஒன்ஸோ கொடுக்கும்போது நல்ல ஒரு ரிசல்ட் இருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து எதையுமே ரெகுலராக டெய்லி யூஸ் பண்ணுறதை அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம மழை பெய்கிற டைமில் வந்துட்டு எந்த ஒரு லிக்விட் ஃபெர்டிலைசரோ இல்லை சாலிட் ஃபெர்டிலைசரோ நம்மளோட செடிகளுக்கு வந்து கொடுக்க தேவையில்லை மழை தண்ணியிலே வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா வகையான சத்துக்களும் இருக்கிறதுனால நம்மளோட செடிகள் வந்துட்டு நல்ல சிறப்பாக இருக்கும் ஸோ அடுத்தது மழை நாளில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பூச்சி தொல்லைகள் வந்து இருக்கும் ஸோ மழை இல்லாத டைமில் நீங்கள் வந்து அந்த வேப்பெண்ணெய் கரைசலை வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணுறது பெஸ்ட்டு ரிசல்ட் கொடுக்கும் உங்களுக்கு வந்துட்டு எந்தெந்த பயிரூக்கிகள் எந்தெந்த டைமில் வந்து கொடுக்கறது பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும் எந்த மாதிரி பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ பதிவு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுனா நம்மளுடைய சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கும் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பதிவு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் ப